曾说谎山海，苍穹一面开。问君可知身在青城在？今流奈何风，沧海何奈真爱？让天长地久，只等到。身段有谁人听？红颜奈何自爱？红叶三千寒，泪不舍离开。世间荒腔走板，竹气里瓦不散。愿君生恋。唯品会邀您收看腾讯视频《梦回》。年底了，买身新衣服犒劳自己。看，我在唯品会买的红色毛衣，都是好牌子，天天有三折。我看你最近是越来越奇怪了啊，四哥。我最近好几次做梦，都梦到去了一个奇怪的地方。奇怪的地方？嗯。什么奇怪的地方？这……我看你是忘了。今天是什么日子了吗？摔跤。十四弟约了我们，是今天。那还不赶紧去准备？我给你一炷香的时间。是，更衣。真是越来越不像话。九哥，咱可得说好啊，谁要是输了，可得请喝酒啊。好啊，那做哥哥的。就先谢谢弟弟这杯酒了，啊！<笑>九哥、十哥怎么如此心急啊？都不等等我与四哥。四哥，十三弟，你们真是姗姗来迟啊！叫弟弟们一顿好等。是啊，四哥，平日里你与十三形影不离，今日难得与我们几个兄弟相约，竟然现在才到，该罚酒啊！好，四哥和十三弟现在可是太子的得意助理，与我们几个相比，自然是要忙些，想必。是有什么要事要处理吗？哪有什么要事，只是最近十三弟贪睡得很，来的路上耽搁了。不过好在没耽误些什么。哎，怎么不见十四弟啊？明明是他约我摔跤，却迟迟不现身，我不是怕输吧？谁怕输啊？十四、八哥、九哥、十哥、十三哥。你可别忘了，上次摔跤还未分出胜负，这次得比个高下了吧？好啊，那你先想好，输什么彩头给我。十三弟，切记量力而行，不可逞强。放心吧，四哥。十四，今天你若是赢得那只彩球，八哥我必有好酒为你庆贺。多谢八哥。老师，哎这十三弟和十四弟，真是越大越像个孩子了。不过是个彩球而已，竟也争得这么厉害。四哥，此言差矣。两个人斗得够激烈的呀
。是啊，好东西自然是人人都要争取的。你看这十三弟、十四弟，真的是智勇双全，真不愧是我们大清英勇的巴托鲁。好。<笑>只顾逃避，算什么好汉？勇猛有余，智谋不足，又算什么英雄？随便你说吧，反正你是打不过我的。看样子十三弟今天有些精神不佳呀，看来十四弟要捷足先登了。八弟，你还是太紧张了。这胜负恐怕得等一会儿才能见分晓。十四弟别急啊，我这就把彩球拿下来哄你。没那么容易。十三弟智勇双全，四哥沉稳多谋，有你们二位做太子爷的左膀右臂，真的是我大清之幸运。八弟，不是也有十四弟，在你身边排忧解难。不过说到底，我们兄弟几个，也是为了这大清的百年基业。八弟说，对不对？四哥说的，自然是对的。四哥，你看，这二人比赛，到底是谁会赢啊？各凭本事罢了。但是这彩球只有一个，我今天就要看看，花落谁家了。九哥，你输十次的今天，哎，真是。来，阿弟，啊，四哥，四哥。其实啊，将来谁做皇帝，谁继承大统，我是真的没兴趣知道。四哥，是否真的是太子继承大统？不许胡说！社稷江山，可不是开玩笑的。对，四哥说的对，社稷之福始终关系到黎民福祉。你最近还经常做那些奇怪的梦吗？我,我记得你跟我说过，你梦里去过未来。到底怎么回事？我梦中确实去了那未来，那里的房子、吃的、穿的跟我们完全不一样，方形的框框里演的皮影戏，而且是真实人像，实在太不可思议了。而且，我还梦到了一位奇怪的女子，初见我时还认定我是鬼魅，哇哇大叫，毫无礼数。哼，还有个女子，我真的从未见过像她这样的，她做事不拘小节。吃面滋溜作响，喝水咕咚咕咚，大大咧咧伸懒腰打哈欠，不拘泥任何事。不过，每当他开始坐下画画，就像变了一个人一样，钻研耐久，不分日夜，甚是投入。看来十三弟的梦，还真是天方夜谭啊！你是想活在梦里？<笑>我知道很难让四哥相信
我梦中的一切是真实的，但我相信，能够连番梦到他，也许是天意安排。而且黄土之内，绝对找不到像他这么有趣的人了。你说的这些，如果让旁人听到，不是认为你得了失心疯，就是中邪了。我疯没疯，中没中邪，四哥您最清楚。纵然我相信你说的都是真的，你梦里去过未来，可是我还是要奉劝你一句，终归是要回到现实的。不过是梦，不能沉迷太久，懂吗？嗯，四哥说的对。不过，我真的好想把他从梦里带回来。好啊，果真如此，我也倒想见识一下。先回府了，四哥。好好想想我今天说的话。未来，我们梦里再见。休息五秒钟，五、四、三、二、一，啊！小心
月桂，你别过来！你想要干什么？你太不识好歹了！我跟你说，你别过来啊，否则我就我就别别别别！爷若是坏人，第一个先吃了你。你什么你？你这女人好生无礼。爷救了你，你却说爷不怀好意。你见过这么尊贵的歹人吗？那你不是坏人，你是什么东西啊？你听好了，大清王朝的十三王爷。大清十三爷。嗯我操！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！闭嘴！嗯，爷不是故意要对你无礼。那你到底是谁啊？你是不是还要查验一下？你别过来啊先觉得印象啊！你好大的胆子，竟敢直呼本王名讳！那现在是什么朝代？现在，现在就是现代啊！现代？皇帝是谁啊？皇帝？现代不是一个朝代。我们现在已经没有朝代，没有皇帝了，那岂不是反了？不会啊，我们有政府，有公安，不会反，不会乱。哎，反正我跟你说了，你也不懂。你对本王这般无礼，不知道在现代会不会被罚跪啊？我跟你说啊，在现代不仅会被罚跪，还会被啪啪啪打板子呢。看来，你现在开始不怕本王了。怕呀、啊，怎么不怕？你说好端端在我家里待着，那凭空冒出来一个穿青装的男人，和谁谁不怕？我到现在都还想不明白是怎么回事儿。嗯，我也纳闷。哎，近日就寝做梦，就突然来到这个鬼地方。你做了个梦。就飞跃了三百年，三百年，这到底是梦还是真的？嗯，就跟庄周梦蝶一样，谁是谁的梦还不知道呢？真希望这一切都是梦。好一个庄周梦蝶！看来，我们终于找到了沟通的方法。其实，你可不可以回到你的地方去？什么？嗯、不管怎么样，既来之则安之。要不，你给我讲讲这三百年后的世界是什么样的？你真是十三爷。刚才说的那个什么手机
好像全能全知一样，有了他，就能知天下事。十三爷，我真是困不行了，我撑不住了。但是我还有好多问题。你刚才还说，有铁造的大鸟鲲鹏，能够载人翱翔万里。铁鸟满天飞，画船千里，真是妙不可言。十三爷，你是睡着来问的，我是醒着回答你。现代人跟古代人一样，都得睡觉。我们家得上班呢，走了走了走了。哎，等等，你就说说嘛。我给你看这个吧。好、啊，这。嗯，这是谁画的图啊？好奇特的楼宇。我画的设计图。你画的？嗯，不错嘛。房屋还能这么设计？这个里面有好多信息，你想知道的应该都有，你自个慢慢看吧。啊，早点睡啊，我早点醒吧。很多朋友总觉得量子物理学是高深难懂的，但其实其中也暗藏着许多奇幻浪漫。说的是啊，最近啊，对啊，被广泛议论的量子纠缠，就是说，两个相互纠缠的粒子，这个地方你再标注，一旦分开，即使隔着无穷远，一个发生变化，那另一个也会瞬间。同时发生变化，所以，也许未来，瞬间移动，是会实现的。跟量子纠缠比较相似的，是大家都很熟悉的虫洞。虫洞是连接不同时空的一个隧道，所以啊，电影里面经常会出现利用虫洞进行星际穿越。虽然这种别名时空洞的虫洞还没有被科学家们发现，但是呢，并不代表它不存在。所以，它带给了我们对于时空无限的遐想哎，你家水井为什么这么小啊？啊，你管那叫水井？<笑>我的天啊，这是什么令人窒息的说法啊？<笑>那是什么？这叫马桶。这个叫会冲水的茅坑。你们现在的确有很多令人惊奇的东西，值得学习。是是，我还得忙呢，我还得刷牙洗脸呢，你别挡着我呀！走吧。
看得懂啊？这，这有什么看不懂的？不就是建筑图样？我还看到你参考我大清的府邸。这阵子我呕心沥血、废寝忘食，全都为了他。老总给我机会，我总找不着灵感。老总？嗯。老总是什么？老总啊，老总就是，老总就是东家掌柜的。你们还得替别人干活。嗯，现代女人都这样，岂不太辛苦了？别人觉得我辛苦，但我还觉得挺开心的。我的理想就是成为一名著名的设计师。哎，等等，把这个改到这里来如何？哪个改到哪个呀？这里可以去掉。还有这，你真是本王见过最特别的女子。当本王的福晋，就不用那么辛苦。这样如何？嗯。不过你的图样看着很吃力。什么意思啊？想知道？求本王，或者嫁给本王也行。你真当自己是爷了？我跟你说啊，在这儿我才是爷。爷，您最近这梦做的可是越来越长了，真不想醒来。是真的，是真的，真的是真的。什么呀？什么是真的啊？四哥，四哥，你还记得我跟你说过，我梦里遇到过一个奇怪的女子吗？嗯，你看，真的，你这还有来，哎哎，你看啊，这个画船千里的手机，这个是可以载人翱翔万里的铁鸟鲲鹏，叫飞机，还有这个。是可以把人装到镜盒里的，艾碧，还有这个，够了，这都什么乱七八糟的？十三弟，你不过就是做了个梦而已，干嘛这么认真、啊？但这真的是真的，你看，这个伤疤，就是我在救那个女子的时候留下的。哎呦，四哥。你就不想知道三百年后的世界是什么样的吗？朝中风云变幻，只争朝夕，什么三百年后的事？那太远了。咱们现在应该做的，就是切实的面对当下。知道好了。我从来不相信什么怪力乱神，我只知道，咱们身为皇子，爱新觉罗的子孙，就应当为皇阿玛分忧，为天下万民尽心。这是我最敬佩四哥的地方，但我也相信，三百年后的世界，定然是真真切切存在的。还有那个女子，够了，十三弟。好了，我不说了，不惹四哥生气、嗯。但是，就算知道三百年后的世界，只要不影响现在。不耽误正事就好了，你知道就好。我看你啊。
就是天天无所事事，闲的。看来我回去之后，得让你四嫂好好为你准备准备了。准备什么？准备什么？人？<笑>什么人啊？什么人？啊？我猜，四爷的意思是要给十三爷找个伴儿了。女人，嗯，哼，哼，我十三，会缺女人吗？会缺吗？嗯魏先生，我的设计还不够完善，您多点拨，我肯定会努力改进的。我第一次看你设计的时候，觉得大胆、创新，很有主见。这次修改之后，反倒让人感觉到很吃力。你看，魏先生，小薇她刚入行，第一次接手这么大的案子，实在是压力太大了。不，整体上来看。也不是完全没有可取之处，这一部分啊，简单又不失大气、啊，这才是真正的皇室贵气，而不是一味的添加。你要把这个概念用到整个设计当中去。魏先生，这件事情都怪我，是我没有时间好好指导小薇，要不然出来的设计图效果会更好的。那就辛苦你了，以后多帮帮他。好，我知道了。来来来，吃点甜的，吃点甜的。我给你找的资料，你有没有灵感啊？嗯，什么灵感？现在大脑一片空白。没关系，灵感这种东西不是马上就能有的，但你吃口甜的，说不定就有了。啊，嗯，啊，怎么样？好吃。哎，也许他们说的对，我就是个普通人家的女孩。这皇室贵气什么的，离我太远了。人家几句话便打垮你，一点都不像你，徐蔷薇。说不定是你搞错方向了。真正的皇室，得跑去故宫，跑去十三陵实地看看才行。大姐，这故宫我闭着眼睛都会走啊。那真的。得找个爱新觉罗复活才行了。我怎么把他给忘了？谁啊？我先走了。啊！你不再多吃一块了？不吃了，不吃了。十三爷，十三爷，正好你在。本王真没见过像你这么真性情的女子。我这么着急赶回来，是有重要的事情要请你帮忙。嗯，我就是个小北漂，一没钱二没势的，我实在是不知道贵族是什么。你是大名鼎鼎的十三爷，你教教我吧，教教我。求你了，嗯，态度不错，不过我不是贵族啊，我是皇族。是十三爷。既然你也知道我是大清的十三王爷，而我现在就在你面前，这不就够了？感受到了吗？还行吗
多比较笨，我还需要多点启发，多点刺激。启发，刺激。嗯。哦，看来你是想嫁给本王。嫁你？嗯。嫁给爷，成为尊贵的十三福晋，自然贵气逼人。喂，十三爷，我没跟你玩过家家，我是认真的。你觉得我像在开玩笑吗？你不是笑，你根本就是。这样吧，除了嫁你，什么都行什么都行，嗯，那你能不能让我再感受一下你的事情？嗯。触摸你的气息，你的笑容留在蓝天里，寂寞的屋顶没有你的身影，定格在我脑海里，只是你。本王还真没见过像你这般大胆的女子，你是喜欢本王了？没有，外国人亲一下是礼仪，礼仪你懂吗？我就是用礼仪让你感受一下这个世界没有其他非分之想。你的脸很红啊。哪有啊？热的。女人果然是口是心非。干嘛呀？长得跟撩人似的。我不跟你说，我会带几样东西来，让你看看什么才叫皇家宝物。好，这可贵重了，给我吧。嗯。十三弟，你这排场弄得还真挺大啊！我老十三，要不就不做，要不就做到最好。哎，四哥，我上次……呃，好了，雪儿，桃花潭水深千尺，都不及四哥与我十三情。来，哎，说好了啊，这戒归戒，到时候你可不能……我知道，四哥。放心吧，啊，来，那好，十二，去放这。我还没说完，我说这戒归戒，到时候你可不能太过沉迷。我知道，我知道，去吧，四哥。嗯。啊。小薇，快过来看，本王给你带来了什么好东西！哇塞，这个，西域献给皇阿玛的花瓶，真好看。这个
上次出征的时候迎来的香炉。拿不到，我拿给你看。你看，哦、我第一次被这么多皇室宝物包围着。我真是做梦都没想到！哇！其实所谓贵气，未必是三千珠缕、翠羽明铛，绮丽华贵只是装点，而清净柔和的本质，才是最值得尊重、传承。谢谢你，十三爷。你们现代人表达感激，不是会有一个拥抱吗？哎，你这灯我也有一个，是吗？你看，啊。我这盏灯是别人送的，就是你出现的那天晚上，而且只要它突然亮起来，你就突然出来了。这么看来，这灯还不是个寻常烛。这灯坠竟然是红宝石所致，与宫中一般的不同，莫不是牵引我们俩缘分的瑰宝神灯？是不是还有好多东西没给我看呢？这是什么呀？这是皇阿玛的弓，上次狩猎，皇阿玛赏我的。康熙用过的弓。嗯。哇。想不想试试看？过来，闭上你的眼睛，用心感受，按照我给你的指令做。来，继承丹田。十三爷，虽然你不真实，可我觉得遇见你，我特别幸运。你这是承认喜欢我了？说喜欢还太早呢，我就是觉得特别开心。谢谢你为我做的一切。你这是要过河拆桥啊？没有，我还有事相求呢。三爷，这些建筑都有些破落了，也看不出设计格局，你帮帮我吧。你这女人，是不是有点得寸进尺、喧宾夺主啊？哎，这是我的家。十三爷，嗯，考虑一下。绮丽华贵只是装点，哎，这该如何古今传承？嗯，果然虚心求教。你看这条线，不在它的中轴线上，所以这个缺少的部分呢，你就按照另一半的部分，把它给补上了，试试看。
坐在屋顶，微风吹过我的脸，我觉得很轻，美丽风景，我却很孤寂。你和我是在不同两个空间里，也是在春天，也是微风。也是同样的风景。你的脸离我很近，我可以触摸你的气息，你的笑容。可以触摸你的气息，你的笑容留在蓝天里，寂寞的屋顶没有你。留笑脸给你。